சிவாக்கிருத்தி பரியந்தாயதிராஜ சரஸ்வதி தஸ்மி வேதாந்த குரவே பூயோ பூயோ நமோ நமஹா விசுத்த விஜான கனஸ்வரூபம் விஜான விஸ்ராணமபீட்சம் தயாநிதிம் தேகபிரதனம் சரண்யம் தேவம் ஹயக்ரீவமகம் பிரபத்யே சுவாமி தேசிகனுடைய நிகழ்பதோரியர்களே ஆறாவது அங்கம் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அங்கத்திலே யோகம் பண்ணுவதற்கு ஏற்ற இடத்தை பற்றி விமர்சனம் பண்ணுகிறார்கள் தர்க்கனும் விவேகன் இது தர்க்கன் சாரதி இந்த ரசத்தில் இருப்பவர் விவேகன் இவர்கள் அங்கு வடக்கே இருக்கிற பல நல்ல கஷேத்திரங்களை எல்லாம் ஒரு பிரகாரமாக இது வாசம் பண்ணுவதற்கு தியானம் பண்ணுவதற்கு ஏற்ற இடம் இல்லை என்று ஒதுக்கி சொல்லிட்டார் இதுக்கப்புறமா அங்கேருந்து கிளம்பி வர கிளம்பி வரச்சே அந்த விந்தியமலை இந்த இருக்கச்சே அங்கெல்லாம் இருக்கச்சே ஒரு மறுபூமி அங்கெல்லாம் நிறைய திருடர்கள்லாம் சூழ்ந்திருக்கிறார்கள் கிராச இவாள்லாம் வேடுவர்கள்லாம் சூழ்ந்திருக்கிற இடம் அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் சீக்கிரமா கிளம்பி போகணும்னு சொல்லி கிளம்பிட்டா அதுக்கப்புறமா சக்கியவாத்ரின்னு சொல்லக்கூடிய மலைக்கு வந்துரு அங்க காவேரி உற்பத்தி ஆறு மலைக்கு வந்திருக்க அந்த காவேரியினுடைய தீர்த்தம் கங்கையை காட்டிலும் விசேஷமா இருக்குன்றத பத்தி போன வாரத்துல பார்த்தோம் தலையுக தர்மத்தஞ்சு ஆனா இந்த இடத்துல எப்படி இருக்கா அப்படின்னா காவேரி உற்பத்தி ஆறு இடமா இருந்தா கூட இங்க பிராமணாலாம் எத்தனை பிராமணா அக்ரஹாரங்கள்லாம் இருக்கு ஆனா அந்த அக்ரஹாரத்துல இருக்கிறவாள்லாம் பயந்துட்டு இருந்துட்டு இருக்கா இங்க எத்தனையோ இந்த கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மங்களை பின்பற்றுபவர்களாக இருக்கின்ற கலர்கள் முட்டாள்கள் இவர்களாலே பல சிரமங்கள் சத்துக்களாக இருந்திருக்கிற அக்ரஹார வாசிகளுக்கு ஏற்படுறது என்பதை சொல்லி சொன்னார் வசுமதின்னு சொன்னா பூமி பூமிக்கு அலங்காரமா இருக்கிறது எதுன்னா அக்ரஹாரங்கள் தானா ஏன்னா அக்ரஹாரம் அப்படின்னு சொல்லச்சு இது ஒரு அந்த காலத்திலலாம் ஒரு கிராமத்தை பிரதிஷ்டா பண்ணுவார் பிரதிஷ்டா பண்றதுனாக்க இந்த இடத்துல கோவில் இருக்கணும் இந்த இடத்துல இவாள்லாம் யாகாதிகள்லாம் பண்ணக்கூடியவா வேதாதிகனம் பண்றவாள்லாம் வாசம் பண்ண வேண்டிய இடமாக இது இருக்கணும் இந்த மூலையில குளம் இருக்கணும் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் நிர்மாணம் பண்றது இங்க பிரத்தியாள்லாம் எங்க வேலை செய்ய வேலை செய்யறவாள்லாம் எந்த இடத்துல கொடுத்தனம் பண்ணணும் அதே மாதிரி வணிக்கு வயசாள்லாம் எங்க தங்கணும் இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு பிரதிஷ்ட பண்ணுவார் இப்படி அந்த பிரதிஷ்ட பண்ணச்சே அதுக்கெல்லாம் சாத்ரோக்த மந்திரங்களை கொண்டு அக்ரஹார பிரதிஷ்டன்னு பண்றதுன்றது வழக்கம் இப்ப எல்லாம் புதுசு புதுசா பேர் வைக்கிற அபிநியம் நிர்மாணம் பண்றது காலனி நிர்மாணம் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா இது சாஸ்திரோக்த பிரகாரமாக இருக்காது அவ சாஸ்திரோக்த பிரகாரமா அவ பண்ணிவார் அந்த அக்ரஹாரங்கள்ல கூட என்ன பண்ணுவார்னாக்க ஒவ்வொரு வியவஸ்த இப்படி இங்க இப்படி இந்த இடத்துல சாம வேதிகள் இந்த இடத்துல ரிக்வேதிகள் இப்படி எல்லாம் பாராயணம் பண்ணணும் என்றதெல்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்றோம் இந்த அக்ரஹாரங்கள்ல அப்படிப்பட்ட பிரதிஷ்ட பண்ணமான அக்ரஹாரங்கள்லாம் பூமிக்கே முக்தாகாரம் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா அந்த முக்தாகாரம் மாதிரி அக்ரஹாரம் இருந்தாலும் கூட அங்கையும் இம்ச பண்றதுக்கு எத்தனையோ பேர் பிரத்தாள்லாம் இருந்துட்டு இருக்கா அதை பத்தி அடுத்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி சாய்க்கிற முக்தாகார நிகேவிதா அபி நிசத்தியந்தரம் பந்தே காட விமர்தனே பிணத்தியோன்ய சம்பீடனம் உஷ்ணே சீதலதாம் உபேத்தியசிரே பிராப்தே பஜந்தோஷ்ணதாம் அவர்கள் அதாவது நேர் எண்ணம் இல்லாத வாழ இருக்கிற வாழ்லாம் கலார்கள் அதோட எப்படி எப்படி எல்லாம் இருக்கான்றத சொல்லி சொல்ற 
இந்த இடத்துல ஒரு அந்த புறத்துல இருக்கிற செடியினுடைய மார்பகங்களுக்கும் கலர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒத்துமையை சொல்லி சொல்ற துஷ்டாளுக்கும் இவாளுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒத்துமை முத்தாஹார நிஷேவிதா அபி நத்யதி சத்தியம் தரும் முக்தாஹார நிஷேவிதா அபி நத்யை திசதி அந்தரம் அந்த புறத்துல இருக்கிற ஒரு சேட்டி அந்த சேட்டியினுடைய மார்பகம் இந்த மார்பகத்து மேல முக்தாஹாரத்தை போட்டுட்டு இருக்கா முக்தாஹாரத்தை போட்டிருந்தாலும் கூட நரிசத்தி அந்தரம் இந்த முக்தாஹாரம் அவ மார்பகங்களுக்கு இடையில போகாது இது ஒரு பக்கம் இது துஷ்டர்கள் பட்சத்துல பார்ப்போம் இதுல முக்தமே இதுலதான் இருக்கு இவாளுக்கும் முத்தாஹார சேவனம்ன்றது இருக்கு இவாளும் தங்குவதற்கு திசத் நதிசத் யந்தரம் ந தத்விருத்தியை திசத் யந்தரம்னா இவாளும் தங்குவதற்கு இடம் கொடுக்கறது இல்லையா ஏன் இடம் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க இவாளுடைய புத்தி யாருக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன்ற அப்படின்னா எத்தனை நாள் பட்டினி இருந்து கதி இல்லாமல் அவ காலில் வந்து விழுந்தா கூட இவா இடம் கொடுக்க மாட்டானா பந்தேங்காட விமர்தனே பின்னஜகம் பீடனம் இந்த மேல சொக்கா போட்டுருந்தாலும் சரி இல்ல இது ஒண்ணுக்கொன்னு ஒரு அதாவது ஒரு ஒரு குருவர் அந்த முல்லைத்தடங்க சமர்த்தனம் பண்ணினாலும் கூட அது இடம் கொடுக்காதான் அந்த நடு யாரு இது பண்றதுக்கு இடம் கொடுக்காது அப்படி நெருக்கமாக இருக்கக்கூடியது என்பது சொல்ற அதோட என்னன்னா என்ன பண்ணாலும் அதனுடைய நிலையில இருந்து மாறுபடாத இருக்கிறது இதுதான் இந்த இடத்துல முக்கியம் இந்த துஷ்டர்கள் விஷயத்துல சொன்னோம்னாக்க எவ்வளவு நெருக்கடி கொடுத்தாலும் பந்து எவ்வளவு தூரம் அவனை கட்டி போட்டு பண்ணா கூட அவனுடைய சுவாவம் அதாவது அதனால பீடிக்க கூடாது ஹிம்ச பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றது இருக்க அது அவ பண்ணாத இருக்க மாட்டா அவளுடைய சுவாவம் பிறரை துன்புறுத்துவது என்பதுதான் அந்த பிறரை துன்புறுத்துகின்ற ஒரு செயலை எந்த ஒரு சமயத்திலையும் அவ விட மாட்டார்கள் அப்படிதான் இது ரெண்டாவது உஷ்ணே சீதலதாம் உபேத்திய சிசிரே பிராந்தே பஜந்தி உஷ்ணதாம் உஷ்ணே சீதலதாம் உபேத்திய சிசிரே பிராந்தே பஜந்தி உஷ்ணதாம் பெண்களின் கொங்கைகள் காலத்துக்கு ஏற்ப அதனுடைய சுவாவம் மாறுமா கொங்கைகளுடைய சுவாவம் மாறுமா வெயில் காலத்துல சைத்தியமா இருக்குமா குளிர்காலத்துல உஷ்ணமாக இருக்கும்ன்றது அதனுடைய சுவாவம் இந்த கலர்களுடைய சுவாவம் துஷ்டர்களுடைய சுவாவம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் கேட்டவனாக்க யார் பலிஷ்டாளா இருந்து இந்த துஷ்டால துஷ்டர்களை அடக்குறவர்களாக இருந்துட்டு இருக்காளோ அவள் விஷயத்துல இவ பணிஞ்சு போயிடுவாளோ இந்த ஆட்டெல்லாம் இங்க போடக்கூடாது அப்படின்னு உஷ்ணே சீதலதாம் உஷ்ணே அப்படின்னா உக்ரமாக இருக்கிறவா பலிஷ்டாளாக இருக்கிறவா இவா பண்ற தப்ப தெரிஞ்சுட்டு இவாளுக்கு சிக்ஷ கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறவர்கள் அவர்கள் எதிர இவா சீசமா போயிடுவா நல்ல பையன் ஆட்டம் சாதுவாட்டம் போயிடுவாளாம் சிசிரே பிராத்தே பஜந்தி உஷ்ணதான் ஐயோ பாவம் சில பேர் சாதுக்களாக இருந்துட்டு இருப்பா அந்த சாதுக்கள் இடத்துல பார்த்தோம்னாக்க விபரீதாசரணம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவா இவா அதுதான் இவா இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய தோஷம் அதுக்கு கொங்கைகளுக்கு தான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டான் இந்த துஷ்டர்கள் சந்திக்கிற விதமே ராட்சசாலெல்லாம் கூட சில சமயங்கள்ல விசாமித்திர மாதிரி மகர்ஷிகள்லாம் இருந்தாருனாக்க அவரிடத்துல பயந்தந்து நடந்துவா சில மகர்ஷிகள் சுவாவிகமாவே எந்த ஒரு சமயத்திலையும் 
தன்னுடைய தப்பத்தை போக்கடிச்சுக்காமல் இந்த கோபம்ன்றத வெளி காண்பிக்காத இருக்கிறவாள அவளை தொந்தம் பண்ணி அவளை சாப்பிட்டு போயிடுவா இதுதான் எல்லாருக்கும் கலர்கள் தரும் தொற்றர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல் அதைதான் இந்த இடத்துல மறுபடியும் சொல்லி சொல்றார் சுவாமி உஷ்ணே சீதலதாம் உபேத்தியசிதிரே பிராத்தே பஜன் தீஷ்ணதாம் காமாந்த போர சேட்டிகா குஜதடி காகிண்யவந்த கலாஹாம் இப்போ முக்தாவளியாக இருந்திருக்கிறது பூமிக்கே முக்தாவளியாக இருந்திருக்கிற அக்ரஹாரங்களில் இருக்கிறவர்கள் இருக்கிறவர்களை இந்த கலாகா துஷ்டர்கள் பாதந்து துன்புறுத்துகின்றனர் இப்படிப்பட்ட ஊராக இது இருந்திருக்கு என்று விவேகன் சொல்றான் அப்படியே தர்க்கன் வண்டி ஓட்டிண்டே தேரை ஓட்டிண்டே போயிருக்கிட்டு தூரேந்து பார்க்கறான் தூரேந்து பார்த்தா ஒரு மலை தெரியறான் அந்த மலையை பார்த்த உடனேயே விவேகனுக்கு தேவான்னு விவேகனை கூட்டு அந்த மலையை பத்தி சொல்றான் தர்க்கன் தேவகா அயம் புனக அமுஷ்யாக பரிசரி புருகூத்த புரோஹிதாபியாதி அபியதிக புத்தி பிகி புராண புருஷ சரணாரவிந்த மதுகராயமான மானதைகி மனீஷி பிகி அதிஷ்டிதா எதுகுலதாரூபவோஸ்ய பகவதா பரிகிரஹாதி பிரகாத சமாக்கியா சமாக்கியா யாதவாச்சல நாம பர்வதோத்தம இதோ பாரும் இங்கேருந்து பாருன்னு விவேக் சொல்றார் அங்கேருந்து தூரேந்து பார்த்தா என்ன தெரியும் யாதவாச்சலம்னு பேசிக்காக இருந்திருக்கிற ஒரு மலை தெரியும் யாதவாச்சலம் நாம பர்வதோத்தமகா எதுபுரி நினைக்கிறோம் மேலுக்கோட்டை நல்லா நாம சொல்றோமே அந்த திவ்ய தேசம் இங்கேருந்து பார்த்தாக்கா தெரியறது தெரிஞ்ச உடனே அது எப்படி அந்த அந்த இதனுடைய ஏற்றத்தை சொல்லி சொல்ற அயம் புனக அமுஷ்யாக பரிசரி அந்த காவேரியினுடைய பரிசரத்துல புருகூத்த புரோஹிதாபியதிக புத்தி பிகி புராண புருஷ சரணாரிந்த மதுகராய மான மானசைகி மனீஷி பிகி அதிஷ்டிதா இந்திரனுக்கு புரோஹிதராக இருக்கிறவர் பிரகஸ்பதி ரொம்ப மேதாவின்னு சொல்லி பிரசித்தி லோகத்துல அந்த புத்தின்னு சொன்னமானாக்க பிரகஸ்பதி சமமாக இருக்கணும்ன்றது புத்தி என்னுடைய விசேஷத்தை சொல்லி சொல்றது அப்போ இருக்கிறவாள்னா எப்பேற்பட்டவாளாக இருந்துருக்கா இந்திர புரோஹிதராக இருந்திருக்கிற பிரகஸ்பதிய காட்டிலும் அதிகமான மேதாவியாக இருந்திருக்கிறவர் அடுத்தது புராண புருஷ சரணா ரவிந்த மதுகரா எவன் மானசைகி இவளுடைய மனசெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னாக்க அழிவில்லாத எப்பவும் எழுந்தருடைய இருந்திருக்கிற பரமாத்மாவாக இருந்திருக்கிற சிவன் நாராயணனுடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு ஒரு வண்டுகள் போல அந்த பெருமாள் இவ மனசு முழுக்க வண்டுகள் எப்படி எப்பவும் தாமரப்பூவே சுத்தின்று இருக்குமோ அந்த மாதிரி இவா மனசு எம்பெருமானுடைய திருவடி தாமரகளையே நினைச்சுண்டு இருக்கிறதாக இருந்திருக்கு மன்னிஷி பிகி அதிர்ஷ்டிதா எதுகுல சார்வபௌமஸ்ய பகவதா பரிகிரஹாது மனீஷி பிகி அதிர்ஷ்டிதா அப்ப அப்பேற்பட்ட சிறந்த அறிஞர்களாலே சாதுக்களாலே தங்குமிடமாக இந்த இந்த இடத்த எதுவும் சத்து ராஜாவாக இருந்திருக்கிற எம்பெருமான் அவன் மேலும் உகந்து எதுகபதி சார்வபமுத்து பகவதாக பரிக்கிரகாது அவர் ஏற்றுக்கொண்ட இடமாக இருக்கிறபடினால அதனால ஒரு பெரிய பிரசித்தி ஏற்பட்டது அந்த அப்பேற்பட்ட பிரசித்தி ஏற்பட்ட இந்த யாதவாச்சலத்தை அங்கேருந்து தூரேந்து பார்க்கலாமே யாதவாச்சலோ நாம் பர்வதோத்தமகா இங்க பாற அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார் தக்க முகேபிரம்மண 
கரக்கிரகண விசட்சம் கரக்கிரக விசட்சணோ ஜயதி லக்ஷ்மணோ யம் முனி இந்த திவிதேசம் ஆழ்வார்கள் பாடஸ்தலமா இல்ல எப்படி அப்படின்றதெல்லாம் பத்தி இப்ப நமக்கு அதை பத்தி விசார வேண்டியதில்லை நான் இங்க சொல்றவா அந்த ஒரு நாயகமாய் நாலாம் பத்துல திருவாய் மொழி நாலாம் பத்துல ஒரு நாய் தசகம் திருநாராயணன் விஷயமானது என்பதாக இது விதேசத்தில் இருக்கிற பகவதாளுடைய திருவிழம் இது எம்பெருமானார் மிகவும் உகந்த இடம் அது ஒன்னே போற நமக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் அதே மாதிரி சுவாமி தேசிகன் உகந்த இடம் ஆகையால தான் இந்த இடத்துல புராண பிரசித்தின்னு சொல்லிட்டேன் எதுகுல சார்பவமத்து பகவதா பரிகிரகாது பிரக்யாத சமாக்கியா யாதவாச்சலகா யாதவாச்சலத்துக்கு இந்த எதிரிக்கு ஒரு விசேஷமான ஒரு பெயர் இருந்திருக்கு ஆகையால இந்த இடத்துல இந்த எதிரியில எம்பெருமானார் உகந்ததுன்றதுனால எம்பெருமானார் விஷயமான ஒரு ஸ்லோகத்தை இந்த இடத்துல சொல்றார் சுவாமி தேசிகம் இந்த யாதவாத்திரிய மங்களாசாசனம் பண்ணச்சு தெவிதேச மங்களாசாசனத்துல சுவாமி ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்திருக்க நவ நவ பகுபோகாந்நாத நாராயணத்வம் விரஜய துருதௌகை தாமநாக்ஷாதகந்தாம் சஹஜ சுலபதாசியை சத்யாம் யதி பரிபிருடாம் யதவாத்ரே சமிருத்திம் ஒவ்வொரு ஊருக்கு ஒரு சிறப்பு இந்த நாலஞ்சு விதேசங்கள் சேரங்கத்திலிருந்து ராத்திரி போர்வை கேட்டுன்னு சொல்லச்சு இந்த நாலஞ்சு விதேசங்களை சொல்லச்சு ஒவ்வொரு விதேசத்துக்கும் ஒரு சிறப்ப இந்த நாலு ஸ்லோகங்கள்லையும் சுவாமி தேசிகன் வெளிப்படுத்துற இது எதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை இங்க சொல்றேன்னாக்க புராண புருஷ சரணாரவிந்த மதுகராயமான மானதைகி மணிகி அதிர்ச்சிதகா அப்படின்னு சொல்றேன் இங்க இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் எண்ணங்கள் எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்காக சொல்ற வார்த்தை இவாளுடைய எண்ணங்கள் மொத்தம் புராண புருஷனாக இருந்துருக்கிற எம்பெருமான் அதாவது எம்பெருமானிடத்திலேயே மனத்து இருக்கும் என்பதை சொல்ற ஒரு விஷயம் அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லி சொல்ற பகஜ சுலபதா சிங்கி சத்தி அபியாம் ியம் யாதவாத்ரே சமிருத்திம் அந்த இடத்துல பாக்குறது இப்போ எம்பெருமானார் எதி பரிபிருட ஹிருத்யாம் சொல்ற எதி பரிபிருடராக இருந்த இருக்கிற எம்பெருமானாருக்கு மிகவும் உகுந்த உகந்த இடம் இந்த இடம்ன்றத சொல்லி சொல்ற இப்ப எம்பெருமானாருடைய பெருமைய ஒரு ஸ்லோகத்தினால இந்த இடத்துல தெரிவிக்கிறார் சுவாமி தேசியன் கபர்தி மத கர்தபம் கபில கல்பனா வாகுரம் பரபிரம்மத்தையே குறிச்சு கொண்டு வந்தவரா எம்பெருமான அதுதான் அவருக்கு விஷயம் எம்பெருமான இதே ஸ்லோகம் எதிராஜ சத்தத்திலேயும் வருது இந்த ஸ்லோகார்த்தம் என்ன பார்த்தேன் ஊக்கடிக்க முடியாதது ரொம்ப கஷ்டமானதுன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த போக்கடிக்க முடியாததாக இருந்திருக்க ரொம்ப கஷ்டமாகவும் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லி சொல்ற இது எப் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்றதுக்கு முன்ன ஒரு நிலைமையே நாம நம்ம மனசுல யோசனை பண்ணி பாத்துக்கணும் ஒத்த சௌச்சமா ஒத்தம் வாழணும்னு ஒத்தம் ஆசைப்படலாம் அந்த சௌச்சமா வாழணும்னு ஆசைப்படுச்சு அங்கேருந்து கிளம்பி இந்த இடம் போலாமா அந்த இடம் போலாமா எப்படி போலாம்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு இடமா போயிட்டு இருக்கான் அந்த ஒரு இடத்துக்கு திடீர்னு போகச்சு ஒரு யாரோ ஒருத்தர் சொன்னா சொன்ன இடத்துல கொஞ்சம் தூரம் போனாக்கா போன இடத்துல ஒரே சேரி அந்த சேரில் இருந்துட்டு பக்கவாட்டில் போயிட்டு இப்படி தாண்டணும்னு போனோம் அப்படி போனாக்கா இந்த பக்கத்துலாம் ஒரே முள்ளா இருக்கு தாண்ட முடியல சரி இது அந்த சேத்துல இறங்கி போனாதான் தாண்ட முடியும் சரி முள்ள கால் வச்சு மேலோட கால வச்சு சட்டுன்னு போயிடலான்னுட்டு பிரயத்தனம் பண்றான் 
அப்படி பிரயத்தம் பண்ணச்சே பார்த்தோம்னாக்கா சேத்தில் மாட்டின்னு இருக்கும் மாட்டின்ற விற்பாடு அப்புறமா அங்கேருந்து கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு செடி கொடியை பிடிச்சிட்டு அங்கேருந்து முல்ல கிளம்பி கரை வந்து சேர்ந்துடும் மறுபடியும் கொஞ்சம் தூரம் போகிறான் அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய வலை கட்டி அந்த வலை என்னத்துக்குனாக்கா காட்டு மிருகங்கள்லாம் பிடிக்கிறதுக்கோசரம் ஒரு வலை கட்டிருக்கும் அது தெரியாம அந்த வலையில போய் விழுந்துடும் வலையில விழுந்த பிற்பாடு வலையில விழுந்தா அது அப்படியே மூடின்றும் இவனால வெளியே வர முடியாது அதுக்காக அதை ஏதோ கட்டப்பட்டு பல்லால கடிச்சு கையால கடிச்சு அந்த வலையில இருந்து இது பண்ணி நகத்தால கீறி எப்படியோ பண்ணி அதுல இருந்தும் வெளியில வந்துடுறானோ அதுக்கப்புறமா என்ன பண்றான் அப்படின்னு கேட்டா இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனா இந்த ஒரு யந்திரங்கள்லாம் வைக்கிறது யந்திரங்கள்னாக்க இந்த கொள்ளையர்கள் பொறி இப்ப எலி வைக்கிறதுக்கு பொறி வைக்கிற மூலியம் அந்த மாதிரி இந்த சில யந்திரங்கள்லாம் வச்சிருக்கான் அந்த யந்திரங்கள்ல அதுல போய் மாட்டிக்கிறதுக்கு போனானா அதுல இருந்து ஒரு குழியா மாட்டிட்டு கஷ்டப்பட்டு வெளியேறி வந்துட்டான் சரி இனிமே கஷ்டம் இல்லை சௌக்ஷமாக இருப்போம்னு நினச்சிட்டு ஒரு வந்தானா வந்துட்டே இருக்கிட்டு ஒரு பாழுங்கிணறு அதாவது பாழுங்கிணறு கிணத்துல அவ்வளோவா ஜலம் இல்லாத தரையோட தரையாக இருந்துட்டு இருக்கிற கிணறு அந்த கிணறுல மேலெல்லாம் புல்லு மூடின்னு இருக்கு அந்த இடத்துல கிணறு இருக்குன்னே தெரியல அந்த கிணறு இருக்குதுன்னு தெரியாத இருக்குச்சு அதில் போய் தப்பு கழுவ வந்துடும் அந்த கிணத்துல வந்துட்டா மேலே ஏற முடியாது அப்போ அவன் பார்த்து கையை மாத்திரம் மேலே தூக்கின்னு இருக்கானா அப்ப மேலேந்து இருக்கிறவன் யாரானா கைய பிடிச்சு தூக்கி விட்டாதான் இவனால மேல வர முடியும் அவ சமர்த்தாலா இருக்கணும் சக்தாலா இருக்கணும் அப்பதான் அவளால மேல வர முடியும் இந்த மாதிரி நிலைதான் பெருமாளுக்கான் அதுல தூக்கி விடுற நிலையில இருந்தவ எம்பெருமானார் என்பதாக இந்த ஸ்லோகத்துல சுவாமி தாக்கிற கபர்தி மத கர்தமம் துரத்தியம் கபர்த்தி மத கர்த்தமம் கபர்தி மதம் என்கிறது சைவ மதத்தை சொல்லி சொல்றோம் அது துரத்தியம் அது ரொம்ப ரொம்ப அந்த மதத்துல கணக்கு மொழிகிட்டமானாக்க அதுல இருந்து வரவே முடியாது இந்த காலத்துல கூட தான் நம்ம பாக்குறோம் மதாந்திரங்கள்ல பார்த்தோம்னாக்க நம்ம மதத்துல எவ்வளவு தோஷம் சொல்லாமோ அந்த தோஷத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா அவா அந்த தோஷத்தெல்லாம் சொல்றதோட மாத்திரம் இல்ல அவ மத்தத்துல தான் எல்லாம் ரொம்ப நேர்மையா நடக்கிற மாதிரி தேவைப்பட்ட விஷயத்த அவ பாட்டுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பா ஏக தேசத்தை சொல்லி அப்புறமா நம்ம கிட்ட போய் பார்த்த பிற்பாடுதான் அதுல எவ்வளவு தோஷம் இருக்கு நம்ம மதம் தான் உத்கிருஷ்டமான மதம்ன்றது கிட்ட போன பிற்பாடு தான் தெரியும் இருக்கு துரத்தியம் கபர்த்தி மத கர்த்தமம் அதீத்ய இந்த கபர்த்தி மதம் ராமர் என்ன பண்றேன்னா தண்டகாவனத்துக்கு போரே சித்திரக்கூட்டத்துல இருந்த இந்த சமயத்துல பரதன் மறுபடியும் வந்துடுறது பரதன் வந்துடுறது பரதன் வந்ததோடு மாத்திரம் இல்ல சேனகள்லாம் வந்துடுறது இப்படி எல்லாம் இருக்கிறத பார்த்த உடனே இனிமேல் இங்க இருந்தாக்க நமக்கு அடிக்கடி எதனா தொந்தரவு ஏற்படுமோ என்னமோன்றதுக்காக இனிமே இங்க இருக்க வேண்டாம் நாம இங்க இருந்து தண்டகாரண்யத்துக்கு போயிடலான்னு கிளம்பி போறேன் போகச்சே ஒவ்வொரு ஆசிரமமா ஒவ்வொரு ஆசிரமமா போயிட்டே இருக்கேன் அதுலயே ராமாயணத்துல சொல்ற ஒரு ஆசிரமங்கள்ல நாள் கணக்குல வாசம் பண்ற சில ஆசிரமங்கள்ல வார கணக்குல வாசம் பண்ற சில ஆசிரமங்கள்ல மாச கணக்குல வாசம் பண்ற சில ஆசிரமங்கள்ல வருஷ கணக்குல ஆசிரம வாசம் பண்ற இப்படி ஒவ்வொரு ரிஷியினுடைய ஆசிரமத்துக்கா போய் 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 போயிட்டு வர பத்து வருஷம் இப்படியே தள்ளிடு பத்தாவது வருஷத்துல பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இப்படி போயிட்டு இருக்குச்சு கடைசியில பன்னெண்டாவது வருஷத்துல அகஸ்தி ஆசிரமத்துக்கு வர அந்த பத்து வருஷம் தாண்டி பன்னெண்டாவது வருஷம் பதினோராவது வருஷம் பன்னெண்டாவது வருஷத்துல அகஸ்தி ஆசிரமத்துக்கு வரச்சு அகஸ்தி ஆசிரமம் அகஸ்தியர் சொல்ற நீ இனிமே அந்த இடத்துல பஞ்சவட்டிக்கு போயிடும் அங்க இங்க இருந்து நர்மதா தீரத்துக்கு போயிடும் கோதாவரி தீரத்துக்கு போயிடும் எல்லாம் சொல்லி சொல்றேன் இப்போ ராமர் வந்து ஒவ்வொரு ஆசிரமமா போற மாதிரி பெருமாளும் ஒவ்வொரு மொத்தத்திலையும் இருக்கிற இடவாள் எல்லாம் கொஞ்சம் அப்பப்ப இப்படி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு வரையலாம் சரி முதல்ல போய் பார்ப்போம் இந்த கபர்தி மொத்தத்துல இருக்காளே இவாள் நம்மளை மதிக்கிறாளா என்ன பண்றான்னு அந்த மொத்தத்துக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் போறேறாங்க அந்த கபர்தி மத கர்தமும் அது உள்ள நுழைஞ்சாய் போச்சுன்னாக்க அது உள்ள நுழைஞ்சாச்சுன்னா அதுல இருந்து வர்றதுன்றது முடியவே முடியாது 
அவ்வளோ கஷ்டம் அது அப்போ அதுலேருந்து உள்ள நோயெடுத்து அதுக்காக தான் இவர் பரம்பிரம்மா பரபிரம்மா இருக்கிறது கதஞ்சிட்டு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு அதுலேருந்து வந்தது இந்த கப்பரத்தி மொத்தத்தில் என்ன விசேஷம் அப்படின்னாக்க கப்பரத்தி மொத்தம்ன்றது சைவ மொத்தம் இந்த சைவ மொத்தத்தில் கபால போஜனம் சவபஸ்ம ஸ்நானம் அதாவது அவளுக்கு பரிசுத்தி எதுன்னாக்க சவபஸ்மம் அந்த சவபஸ்மத்தால் ஸ்நானம் பண்ணுறது அதை சாப்பிட்றது சுரா கும்ப ஸ்தாபனம் கல் கூட கூட இருக்கிற ஒரு கும்பத்தை ஸ்தாபனம் பண்ணி பூஜை பண்ணுறது அதே மாதிரி அதில் இருக்கிற தேவத்தைய பூஜனம் இப்படிலாம் சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு அந்த விஷயங்கள்லாம் சாஸ்திர விருத்தமானது சாஸ்திரத்துக்கு ஏற்புடையதில்லை அந்த மதம் பிரகாரத்தில் செய்வாக்க மதத்தில் பெருமாளை பர பரபிரம்மா அவள் நினைக்கிறது இல்லை அவள் சிவனை தான் பரபிரம்மா அவள் நினைக்கிறார் ஆகையால் அவள் எப்போ அவள் வந்து என்ன பெருமாள் சத்வகுணத்தினாலே நிரம்பினவராக இருக்கிறவர் பெருமாள் அப்பேற்பட்ட பெருமாள் பரபிரம்மா நினைக்காத சமோகுணத்தாலே நிறைந்தவராக இருந்துட்டு இருக்கிற சிவனை போய் பரபிரம்மா நினைக்கிறதுனால சரி இந்த இடம் நமக்கு வானாண்டான்னு சொல்லி கட்டப்பட்டு அங்கேருந்து வெளில வந்து வருகிறோம் அவர் கபர்தி மத கர்தமம் துரத்தியம் அதீத்தியடுத்தது கபில கல்பனாகுராம் அதீத்திய துரத்தியம் கபில கல்பனா வாங்குறாம் அதீத்திய இந்த துரத்தியம் துரத்தியம்ன்றத அந்தந்த லிங்கத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கணும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் கபில கல்பனா வாங்குரா வாகுரா அப்படின்னாக்க வலை கபிலர் மகர்ஷியினுடைய ஒரு கல்பனை கல்பனையாகிற ஒரு வலை அந்த வலையில விழ அது விழுதுன்னா கபில மகர்ஷின்றவ ரிஷியும் பிரசூத்தும் கபிலம்னு விசேஷமா சொல்றது அவர் பெரிய மகர்ஷி அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை அப்படி இருந்தாலும் கூட அவர் என்ன பண்ணாக்க சுதந்திரமா ஒரு மதத்தை சாங்கிய மதத்தை அவர் போதித்து அதில் தான் நிறைய தோஷங்கள்லாம் அந்த மதத்துலேயும் இருக்கின்றன சைவ மதத்துக்கும் சாங்கிய மதத்துக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்டாக்க சைவ மதம் பாசுபத் ஆகமம்னு ஒரு ஆகமம் இருக்கு அந்த ஆகம பிரகாரத்துக்கு அவ தன்னுடைய வேதாந்தார்த்தங்களை தீர்மானம் பண்ணுறான் ஆனால் கபிலர் என்ன பண்ணுறேன்னா அனுமானத்தினாலேயே சாங்கிய மதத்தை கல்பம் இந்த பிரகிருதின்றது இருக்க இதை அனுமானிக்கணும்னு சொல்லி சொல்கிறார் பிரகிருதி யார் பார்த்துருக்கா பிரகிருதின்னு ஒன்று இருக்கணும் அப்படின்னு அனுமானத்தினால சொல்கிறது ஆகையால் இவருடைய அனுமானமும் ரொம்ப திருடமான அனுமானம் அனுமானத்தில் வந்து சாதாரணமாக பார்த்தோம்னாக்க என்ன காரணத்தை சொல்லி அனுமானம் சொல்கிறாலோ அந்த காரணம் சந்தேகத்துவாக இருந்துருத்துன்னா சரியான காரணமாக இருந்துருத்துன்னாக்க அந்த அனுமானத்தில் அனுமானத்தை ஏற்படுகிறதா தான் இருக்கும் அனுமானம் இப்போ பார்க்குறோம் நம்ம மலையில் புகையிறது இது புகையிறதுனால மலை மலை நெருப்பு உடையது என்று அனுமானம் நாம் சொல்கிறோம் நம்ம இப்போ இந்த புகை இருக்கிற இடத்தெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் என்ற ஒரு வியாப்தியை நாம் தெரிஞ்சுட்டு இந்த வியாப்தி பிரகாரத்தில் இங்கே புகை இருக்கிறதுனால அங்கே நெருப்பு இருக்குதுன்னு தீர்மானம் பண்ணுறோம் அனுமானத்தினால தீர்மானம் பண்ணுற விஷயம் இது இந்த அனுமானத்தினா இந்த அனுமானன்றது இப்போ புகை இருக்கிற இடத்தெல்லாம் நெருப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறது இருக்க இது சத்தேத்து இது சரியான ஹேத்து காரணம் இதே நெருப்பு இருக்கிற இடத்தெல்லாம் புகை இருக்குதுன்னு சொன்னோமானாக்கா அது சொல்ல முடியாது ஏன்னாக்க நெருப்பு வந்து மீதி புகை இல்லாத இடத்தெல்லாம் கூட நெருப்பு இருந்துன்னு இருக்கும் அங்கெங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கிற இடத்துலாம் புகை இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மாதிரி இந்த அனுமானத்தினால வரக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த சாஸ்திரம் இது சந்தேத்துக்கள் இது நல்ல ஹேத்து உண்மையான ஹேத்துக்களை கொண்டு வந்தது என்பது நிச்சயம் இருந்ததுன்னாக்கா இது அங்கீகரிக்கணும் இது சத்தேத்து இல்லை இது அசத்தேத்து என்று தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா அதுக்கு ஒரு ஞானம் வேணும் அதை தீர்மானம் பண்ணுறதுக்கு இது எப்படி ரொம்ப கஷ்டமாக இது வல்ல மாதிரி இருக்கு கபில கல்பனா வாகுராம் இந்த சாங்கியாலில் என்ன சொல்றேன்னா அவசியே ஒத்துக்கிறது இல்லை நிரீஸ்வர சாங்கியா சேஸ்வர சாங்கியால்னு ரெண்டு பேர் இருக்கா இருந்தாலும் நிரீஸ்வர சாங்கியால் தான் அதிகமாக இருக்கா 
ஈஸ்வரன் ஒன்று அதிகமாக இருக்கு ஒத்துக்கிறதே இல்லை அதோட சாங்க மொத்தத்தில் எல்லாரும் என்ன சொல்றதுன்னா இந்த பிரகிருதி தான் பிரகிருதி கத்ரி பிரகிருதி தான் எல்லாத்தையும் லோக்கத்தெல்லாம் சிரட்டி பண்ணுறது என்பதாக சொல்லி சொல்கிறார் அதோட அடுத்தது புருஷன்றது ஜீவாத்மான்றது வெறுமை அந்த இடம் எந்தா போகிறோம் பிரகிருதி தான் எல்லாம் பண்ணுறதுன்றதெல்லாம் அவளுடைய பட்சம் அந்த சாங்கிய மதமும் அது ஒரு வலையாட்டம் அது அந்த வலையிலேருந்து வெளில வருதுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த சாங்கிய மொத்தத்துலேருந்தும் ஒரு பிரகாரமா அந்த பரபிரம்மம் வெளியில வந்துருத்தான் ரெண்டாயிரத்து துரத்தியம் திருகிணதம் யந்திரோதரம் அதீத்யம் திருகிணதந்திரம் திருகிணதந்திரம் அப்படின்னாக்க பிரம்மாவினாலேயே சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தந்திரம் இது ஒரு மாதிரி இருக்கான் முதல்ல இந்த பரபிரம்மம் கபர்தி மதமாக இருக்கிற ஒரு சேத்துலேருந்து கட்டப்பட்டு வெளில வந்துட்டு அடுத்தது இதே பரபிரம்மே கபில கப்பமாக இருக்கிற வலையிலேருந்து வெளில வந்துடுது இப்போ இந்த யந்திரத்தில் போய் மாற்றி வந்துடுது இந்த பிரம்மாவாலேயே சிருஷ்டிக்கப்பட்டதாக இருந்துருக்கிறது பிரம்மா தான் பிரவர்த்தன இது யோகத்து யோகம் ஆகிற ஒரு யந்திரம் இதை போய் யோகசாஸ்திரத்தில் போய் மாற்றிக்கணும் இந்த யோகசாஸ்திரம் இருந்தா என்ன தப்பு என்ன யோகம் வந்து எல்லாம் நாம கூட தானே யோகம் சொல்றோம் உபாசனம் தான் சொல்றோமே அந்த மாதிரி இது யோகம் தானே வேற என்ன சொல்றதுன்னா இல்ல இதுல சில முரண்பாடுகள்லாம் இருக்கு இப்ப யோக யோகம் பாத்தஞ்சல யோக சூத்திரங்கள்லாம் சொல்றோம் இந்த யோக சூத்திரங்கள்ல என்ன சொல்லிருக்குன்னாக்க பெருமாளை அடையிறதுக்கு ஒரே வழி யோகம் ஒண்ணுதான் அதாவது யவனம பிராணாயாம பிரத்யாகாராதிகள்லாம் சொல்லக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற அட்ட அங்கங்களோடு கூட இருக்கிற யோகம் ஒன்றுதான் ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பிர இந்த மத பிரகாரம் பிரகிருதியை சுதந்திரமாக சொல்கிறது ஈஸ்வரன் வெறும் நிமித்த காரணம் மாத்திரமாக தான் இருந்துருக்கான் ஈ ஈஸ்வரன் வந்து பிரகிருதிக்கு அத்தியட்சம் அதாவது மயாத்தியட்சேன அதாவது பெருமாள் தான் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் சரீரியா இருந்துட்டு சிருஷ்டி பண்றதெல்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை ஒண்ணு ஈஸ்வரனுடைய ஐஸ்வர்யம் உண்மையான ஐஸ்வர்யம் இல்ல ஈஸ்வரனுக்கு சொல்லக்கூடியதாக இருந்துருக்கிற விபூதிகள் என்னென்ன உண்டோ அவை எல்லாமே ஒரு பிரதிபலனம் மாத்திரம் அதாவது ஒரு கண்ணாடியில இருக்கிற நிழல் கண்ணாடியில பார்த்தோம்னாக்கா தெரியுமே அந்த மாதிரி பிரதிபிம்பம் மாதிரி தான் இதுவே தவிர உண்மை இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்ற ஈஸ்வரன் வெறும் நிமித்த காரணம் தானே தவிர உபாதான காரணம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றார் அதே மாதிரி ஈஸ்வரனுக்கு உண்டான கல்யாண குணங்கள்லாம் கூட அவருடைய சொரூபத்துல அவ ஒத்துக்கு இல்லை அவ ஈஸ்வரன் நிர்குணமா தான் அவ ஒத்துக்கிறா இப்படி எல்லாம் ஈஸ்வர சுவாவத்தை அவ என்ன சொல்றது இருக்க அது ஏற்புடையது இல்லை ஏன்னா இது ராஜசமாக இருந்துட்டு இருக்கிற ரஜோகுணம் மேலிட்டவராக இருந்துட்டு இருக்கிற பிரம்மாவினாலே பிரவர்த்திக்கப்பட்டதாக இருந்துட்டு இருக்கிற மதமானபடினால இந்த மதத்துல இவ்வளவுதான் எதிர்பார்க்க முடியும் இது ஒரு யந்திரம் மாறி இது பார்த்தோம்னா நேர பார்த்தோம்னாக்க ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நிமித்த காரணம் உபாதான காரணம் ரெண்டு காரணம் வேண்டியதா இருக்கு சரி நிமித்த காரணமாக பெருமாள சொல்ல வேண்டியது சரியா போச்சு பிரகிருதி உபாதான காரணமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்க பாக்கிறதுக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு ஆனா உள்ள போனோம்னாக்க மாட்டின்றோம் இது யந்திரம் புரியல வைக்கிற மாதிரி இருக்கு இந்த பொறியிலிருந்தும் தாண்டி திருகிண தந்திரம் அதீத்ய இதையும் தாண்டி இந்த பிரம்மம் வந்துட்டான் அதாவது இது ரொம்ப இது மூணும் பிராச்சீன மதமாக இருந்துட்டு இருக்கிறது இந்த சைவ மதம் சாங்கிய மதம் யோக மதம் இந்த மூணு மதங்களையும் தாண்டி அதுல மாட்டிக்காத வந்துடுத்து கடைசியில என்னடா பண்ணிருக்குன்னா புதிருஷ்டி குகன முகே நிபதக பரபிரம்மண கரகிரக விசக்ஷணோ எம் லக்ஷ்மணோ முனி ஜயதி புதிருஷ்டி குகன முகே நிபதக பரபிரம்மண ஒரு விபரீதம் இது இந்த அத்வைத மதத்துல போய் குழிந்துருக்கு 
பரபிரம்மம் வந்து அவ என்ன சொல்றா நாங்கள்லாம் வந்து வேதத்தை ஒத்துக்காத இல்லை வேதத்தை ஒத்துக்கிறோம் ஸ்மிருதியை ஒத்துக்கிறோம் இத்திகாச புராணங்கள்லாம் ஒத்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் அதில் சொல்லியிருக்கிற விஷயத்தை தான் நாங்கள் சொல்கிறோமே தவிர நாங்கள் ஒன்றும் தனியாக சொல்லலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரி அப்போ வேதாந்தத்தில் சொல்லியிருக்கிறது மொத்தம் உபனிஷத்தில் சொல்லியிருக்கிறது தான் சொல்லியிருக்கு அப்போ என்னடா சொல்லியிருக்குன்னா நீ சொன்ன மாதிரி சொல்லலை நான் சொல்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கு அவர் என்ன பண்ணுற அவருக்கு இருக்கிற நிர்குண பிரம்மத்தை தான் வேதம் சொல்லியிருக்கு அதுதான் இங்கேயும் சொல்கிறோம் நிர்குணமாக இருக்கிற பிரம்மத்தை தான் சொல்கிறோம் நாம் பார்க்குறதெல்லாம் பிரம்மமாக இருந்துருக்கு வஸ்து தத்துவம் என்னென்ன பிரம்மம் ஒன்று தான் சத்தியம் மீது எல்லாம் வந்து வந்து மிச்ச இப்படிலாம் சொல்கிறா அவ குதிருஷ்டிகள் அவளுடைய மதத்தில் போய் கடைசியில் விழுந்துட்டேறான் இப்போ இது ஒரு பெரிய பாயும் கிணறு மாதிரி கிணறு அதில் விழுந்துட்டு இந்த பிரம்மம் இது வேதத்து ஏன்னா இது மூடி இருக்க மேல இருக்கிற புல்லெல்லாம் மூடி இருக்க மாதிரி இவாளுடைய வார்த்தைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா நாங்கள்லாம் வேதத்தை ஒத்துக்கிறோம் வேதத்துல சொல்லியிருக்கிறத அனுஷ்டானம் பண்றோம் நாங்க ஸ்மிருதிகளை ஒத்து ஸ்மிருதிகளை ஒத்துக்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஒத்துக்கிறோம் சொல்றதுனால இது பாழுங்கிணர்வுன்னு தெரியாத அதில் விழுந்துடுறது பிரம்ம இப்பேற்பட்ட இந்த பிரம்மத்தை அப்படி கைய மாத்திரம் தூக்கி நிக்கிறதா இத்த யதாவஸ்திதமான ஒரு நிலையில இருக்கும்படியாக பண்றவ எம்பெருமானார் என்பதாக எம்பெருமானாருடைய ஒரு வைபவத்தை சொல்லி அந்த தேசத்துக்கும் ஒரு விசேஷத்தை சொல்ற எம்பெருமானார் இங்க எழுந்தருளி இருந்ததுனால இந்த எதிரிக்கு ஒரு ஏற்றம் என்பதை சொல்லி சொல்ற கபில கல்பனாச்சக்ஷணன்ற வார்த்தையை போட்டிருக்க இது சில சமயத்துல என்ன ஆகும்னா கைய நீட்டின்றுவா பாழுங்கிணர்ல விழுந்திருப்பா அவளை காப்பாற்றத்துக்கோசரம் கையை மாத்திரம் தூக்கிட்டு இருப்பான் அவளை நாம பிடிச்சி இழுத்தமானாக்கா நாமளும் அதில் விழுந்துட்டோமானாக்கா நமக்கு சக்தி இல்லாத வேலை இருந்தாக்கா நம்மளும் சேர்ந்து அதில் விழுந்துருவோம் அந்த மாதிரி இல்லாத அவளை மேலே கொண்டு வரத்துக்கு சாமர்த்தியம் உடையவராக இருந்துருக்கோம் அதாவது அவைகள் எல்லாம் பொய் சமயங்கள் என்று நிரசிக்கக்கூடியவராக இருந்துருக்கவர் அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல சொல்றார் கரகிரக விசக்ஷணக அயம் லக்ஷ்மணக முனிகி எம்பெருமானார் அப்பேற்பட்டவ அவ இவரை தூக்கி விடுறவர் அப்படிப்பட்ட சமர்த்தராக இருந்திருக்கிறார் இந்த விசேஷத்தை இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு என்னத்துக்காக சொல்லணும் என்ன சொன்னமானா மேலை நாட்டில் தான் இந்த இடத்துல தான் எத்தனையோ ஜெயின மதம் அதுக்கப்புறமா பல மதங்களை வந்து இவர் எம்பெருமானார் பாஷ்யக்கார அவர் ஆதிசேஷனாக இருந்துட்டு எத்தனையோ வாதிகளை எல்லாம் ஜெயிச்சார்ன்றது நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் எம்பெருமானாருடைய சரித்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிற ஒரு விஷயம் அதே சமயத்தில் இங்கே மேல் நாட்டில் எழுந்தருள் இருக்க சேதான் இப்படி இங்கு இருந்த எத்தனையோ அத்வைத்திகளை எல்லாம் கூட மனம் மாற்றி அவள்லாம் கூட உண்மையான எந்த அர்த்தம் வேதத்தினுடைய ஸ்ருதியினுடைய அர்த்தத்தை அவளும் தெரிஞ்சுக்கும்படியாக பண்ணி அவர்களையும் எம்பெருமான ஆசிரியக்கும்படியாக பண்ணையர் என்பதனால இந்த இடத்துல எம்பெருமானாரை சொல்லி அவருடைய சித்தாந்த ஸ்தாபகத்துவத்தை சொல்லி கொண்டாடுறேர் சுவாமி தேசிகன் அதோட மாத்திரம் இல்ல பக்கம் சொல்றோம் இந்த ஊருக்கு இன்னொரு விசேஷம் இருக்கு அப்படி பாதராயணாதிபி அபர்ச்சிதே தட்சிண பதர்காசிரமே நாராயணகிரோ இதுக்கு நாராயணகிரின்னு பேரு இதுக்கு இது தட்சிண பதரிகாசிரமம் இது பதரிகாசிரமன்றது வடக்க இருக்கிறது ஒண்ணு இங்க தெற்க இருக்கிற ஒரு பதரிகாசிரமம் பாதராயணாதிபி அபர்ச்சிதேன்னு இங்க எழுந்துள்ள இருக்கிற எம்பெருமான் இவர் புராண பிரசித்தியுடைய எம்பெருமான் இவர் வியாசர் முதலானவர்கள்லாம் கூட இவரை பூஜை பண்ணிருக்கா அந்த காலத்துல வந்து ரொம்ப பிராச்சீனமான பெருமாள் இவர் இங்க எழுந்துள்ள இருக்கிற எம்பெருமார் 
लक्ष्मी कौस्तु लक्ष्मण नवपुषा लक्षण नवपुषा वाचम विन स्वयं सतोषमुखम विद्या वीति सहस्रसम भ्रम मिल दुग्धाडंबरे सार्वभौम विजय स्थाने विधत्ते विभु संयम सार्वभौम विजय स्थाने विधत्ते विभु स्थान अश्रीमन श्लोक எம்பெருமானாருக்கு விஜயஸ்தானமாக இருந்திருக்கிற இடமா எதிராஜ ஜெயிச்ச இடம் அதாவது இது சம் பார்க்கடல் மாதிரி இருந்திருக்கு வித்யா வீதி சகசிர சம்பிரமம் இல்ல துக்காடம்பரே சமுத்திரம்னு இருந்தா அலை இருந்துருக்கும் இந்த அலை மேல 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 வந்துட்டேதான் இருக்கும் அலகெல்லாம் வந்துட்டேதான் இருக்கும் இங்க எப்படி என்ன அலை தெரியுமா இந்த இடத்துல என்ன வித்யா வீதி சகசிரம் பிரமம் இல்ல துக்தர்ணரே ஆயிரக்கணக்கான வித்தியைகள் அந்த வித்தியைகள்ல அலை மோதல் இது சமுதிரம் மோதல் மோல போல இருந்துட்டு இருக்கிறது இது ஆகையால அப்பேற்பட்ட இடத்துல துக்தர்ணவாடம்பரே சங்கமி சார்வபூம் விஜயஸ்தானே விதத்தே விபும் ஸ்தானம் இது பெருமாளுடைய ஸ்தானமாக இருந்துட்டு இருக்குன்னா பெருமாளுடைய ஸ்தானம் திருப்பார்க்கடம் ஸ்வேதத்வீபத்துல பாசிக்க இருந்துட்டு இருக்கிறவாளுக்கு எல்லாம் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல பெருமாள் ஒரு வார்த்தையும் பேசுறது இல்ல கிராப்தியில எழுந்திரல இருந்துட்டு இருக்கு லக்ஷ்மி கௌஸ்துப லக்ஷ்மணேன வபுஷா வாட்டம் வினைவ ஸ்வயம்னு சொல்ற இவர் பெருமாள் எழுந்திரல் இருக்கேன்னு நினைக்க அதுக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் பிராட்டி திருமார்கள் எழுந்திரல் இருக்க கௌஸ்தபம் ஸ்ரீ கௌஸ்தபம் இருந்துட்டு இருக்கு இவர் ரெண்டு பேர் ரெண்டு அடையாளம் போறோமா பெருமாள் எழுந்திரல் இருக்கேன்னு நான் பெருமாள் நல்லா பெருமாள் சொல்லிட்டே போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை அப்ப ஏற்பட்ட லட்சியும் கௌஸ்தூகமே லட்சணமாக விளங்கக்கூடியதாக இருந்துட்டு இருக்கிற அந்த திருவேணியை கொண்டு அந்த ஒன்னு ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமலேயே சேத தீபத்துல இருக்கிறவாளுக்கு போல இங்க இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் கூட சந்தோஷத்தை விளைவிப்பிக்கவராக இந்த பெருமாள் எழுந்துள்ள இருக்கிறார் என்று சொல்ற வித்யா வீதி சகசிரம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிச்சு நம்மாழ்வார் பாசுரம் தான் இந்த இடத்துல சொல்லணும் திருநாரணம் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மனே அப்படின்னு திருநாரணம் தாள் காலம் பெற சிந்தித்து உய்மனே அந்த எம்பெருமானுடைய பிராட்டியும் பெருமாளாக இருந்துட்டு இருக்கிற திவ்ய தம்பதிகள் அந்த திவ்ய தம்பதிகளுடைய திருவடியை பெறுவதற்கு அந்த காலம் பெற சிந்திருக்கும் இதுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கா காலம் நமக்கு வரணுமே அது பண்ணணும் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுட நாண்டவர் கருணாயி கவர்ந்த காலர் சிதகிய பானவ பானையர் பெருநாடு காண இம்மையிலே பிச்சை தாங் கொள்வர் பெருநாரிடம் தாழ் காலம் பெற சிந்தி துய்மினோம் ஐக்கமான பலன்கள்லாம் நீங்க ஒன்னும் பாக்காத எவ்வளவு பெரிய பணக்காரனா இருந்தா கூட அவன் தான் பெரிய ராஜாவா இருந்தான்னா கூட ஒரு காலத்துல ஒரு சமயத்துல அவன் தோத்து போயிட்டான்னாக்க அந்த ராஜாக்கும் பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி ஒரு சன்னிவேசம் வரும் அப்ப ஏற்பட்ட ஒரு சன்னிவேசம் வந்ததுன்னாக்க அப்ப அவனுக்கு எவ்வளவு துக்கமா இருக்கும் இதெல்லாம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இந்த பாசுரத்துல சொல்றாரு அவன் பிச்சை எடுக்கிறது எப்படின்றது ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவன் எப்படி பிச்சை எடுப்பான் என்னன்றது அவன் ராத்திரி வேலையில பிச்சை எடுக்கிறானா அவன் ராத்திரி வேலையில பிச்சை எடுக்கணும்னுட்டு ஒரு பானை மண் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு போறான் அவன் அவன் போகச்சே தம் மூஞ்சி தெரிய கூடாது ராஜாவா இருக்கான் இத்தனை நாள் ராஜாவா இருந்தா இவன் பிச்சை எடுத்துதான் சாப்பிடணும் பசிக்கிறது பசிச்சாக சாப்பிடாது பிச்சை எடுக்காத வேற என்ன பண்ண முடியும் எப்படியோ ஒண்ணு சாப்பிடுவோம்னு சொல்லி இருந்தவன் ஒரு நாயகமாய் ஓட உலகுடன் ஆண்டு வர்ணார் இவன் ஏகச்சத்திரமாக ஒரே ராஜா இவன் ஒத்தனே ராஜாவாக இருந்து சம்ம லோக மொத்தத்தை ஆண்டவனாக இருந்தவன் அவன் போய் பிச்சை எடுக்கிற ஒரு சன்னிவேசம் வந்துட்டு அந்த ராஜ்ய பிரம்சன்றது அவனுக்கு ஏற்பட்டு போச்சு கருணாயி கவர்ந்த காலர் சிதகிய பானையர் இது கருணாய் அப்படின்றதுக்கு கருப்பு நாய்னு ஒன்னு அர்த்தம் இன்னொரு நாய் சூல் கொண்ட நாய்னு அர்த்தம் இந்த சூல் கொண்ட நாய்னாக்க அதாவது கர்ப்பமா இருக்கிற நாய் இது அமாவாசை இருட்டு இவன் வேற கருப்பு போர்வை போத்துட்டு இருக்கான் அங்க கீழே பார்த்தோம்னா ஒரு நாய் இருந்துட்டு இருக்கு 
அந்த நாய் இருந்தது தெரியாத இது வயிற்றுல மெச்சிடுறோம் மெச்சுட்டு அது வள்ளு கொலைக்கிறதோட இல்லை என் காலை பிடிச்சிடும் காலை கடிக்குது இதனால காலை கட்சிட போறதுன்ட்டு ஒரு உதறிண்டு அணை போறான் கையில இருந்த பானை கழுவு வந்து போச்சு எதுல போய் பிச்சை எடுத்துருக்கு இது இது இந்த நாய் கொலைக்கிறத பார்த்த உடனே எல்லாரும் வெளில வந்து பாக்குறா யாரு என்னாச்சு என்னன்னு பாக்குறா பார்த்தா இந்த ராஜா இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை எல்லாருக்கும் வரும் ஆகையில இதை பத்தி பெரிய பணம் சம்பாதிக்கிறது எல்லாம் பத்தி யோசனை பண்ணாதுங்க திருநாரணம் தாழ் காலம் வர சிந்தி தூய்மினே திருநாரணம் தாழ் காலம் வர சிந்தி தூய்மினே இப்பேற்பட்ட திவிதம் பத்தியாக இருந்திருக்கிற அந்த திவிதம் பத்திகளுடைய திருவடியை நாம் அடையறதுக்கு அதை பத்தி நினைக்கணுமே தவிர நினைக்கூடாதுன்னு சொல்லி சுவாமி சொல்றார் அதைதான் இந்த இடத்துல வித்யாவீதி சகஸ்ரதம் சம்பிரமில துக்தர்ணவாதம் பரேஸ்தானம் செஞ்ச விதர்வபௌமிதயஸ்தானே விதத்தே விபூ இப்படி ஆகஸ்திரம் வித்யா வீதி சகஸ்ரம் சொல்றது இருக்க நம்மாழ்வாருடைய ஆயிரம் பாசுரங்கள் அந்த பாசுரங்களாலே சோத்திரம் பண்ணப்பட்ட எம்பெருமான் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இது உத்தமூர் சுவாமியினுடைய வியாக்கியானம் ரொம்ப அழகா இருந்திருக்கு இந்த இடத்துல கர்நாடக தேசத்தில் இருந்தாலும் கூட எம்பெருமானாருடைய ஒரு வைபவத்தினால எல்லா திருவாராதனங்களும் எம்பெருமானார் ஏற்படுத்தின முறையில இன்றைய தினத்திலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் இந்த இடத்துக்கு ஒரு ஏற்றம் அதுக்கப்புறமா அந்த எம்பெருமான பத்தி சொல்ற கவலிதாமிருதஸ்தோமயாச்சனயுகஸ்ரியாசரிபாஜோஜனாஸ்தயவாரணம் இது பெருமாளையும் யானையும் சேர்த்து அனுசந்தானம் சமஸ்த பயவாரணம் நாராயணம் சர்வ பயத்தையும் போக்கடிக்கிறவராக இருந்திருக்கிறவர் சமஸ்த பயவாரணம் நாராயணம் சரணயந்தி நாராயணனை சரணமாக அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற இது சமஸ்த பயவாரணம் அற்புதமான ஒரு யானையை யார் அடைகிறார்கள்னாக்க சத்துக்களாக இருந்திருக்கவா சுபஜரேத்ர பாஜோ ஜனாஹா பஜந்தி சரணயந்தி சுபச்சரித்ர பாஜகா சொல்ற சுபமான சரித்திரம் சாரித்திரத்தை ஒழுக்கங்களை ஆச்சாரங்களை உடையவர்களாக இருந்திருக்கிற மகான்கள் சமஸ்த பயவாரணம் சரணய நாராயணம் சரணயந்தி நாராயணனை சரணமாக அடைகிறார்கள் என்று ஒரு விஷயம் தெரியும் யானைக்கு சமஸ்த பய வாரணம் அப்படின்னு யானையை பொறுத்தவரைக்கும் இந்த யானைக்கு எந்த பயமும் இல்லையா ஒரு பயமும் இல்லாத ஒரு யானை அப்படிப்பட்ட யானையை ராசிருந்திருக்க சரி அடுத்தது இந்த கண்கள் கட்டாட்ச லஹரி மக கவலிதாமிருதஸ்தோமயா விலோச்சனயுகஸ்ரயா விவத சர்வ தானவ்ரதம் இந்த பெருமாளுடைய திருக்கண்கள் எப்படி இருக்குன்றத பத்தி சொல்றாரு கடாட்ச லஹரி மக கமுகு கவலிதாமிருதஸ்தோமயா இந்த அமிர்தத்தெல்லாம் உள்ளுக்குள்ள இருந்துட்டு இருக்கான் இது அமிர்தத்தினால் கும்பல் கும்பலாம் அப்படியே அமிர்தத்திலாம் இருக்கிற அந்த பெருமாளுடைய கடாட்ச வல்லம் இருக்க அது ரெண்டினுடைய அழகுனால விலோச்சன யுகஸ்ரீயா விவத சர்வதானவ் ரதம் எல்லா தானத்தையும் அதாவது எல்லாத்தையும் வேண்டிட்டெல்லாம் கொடுப்பதாக இருக்கிறவன் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறதாக இருந்திருக்கு அப்படின்றது இந்த இடத்துல விலோச்சன யுகஸ்ரீயா ஸ்ரீயான்றது சொல்றது ரெண்டு கண்கள் இந்த ஊர்ல வந்து திருநாராயணபுரத்துக்கு செல்ல பிள்ளை பெருமாளை நாம சேவிச்சுவானாக்க மிக ஒரு சூக்மான ஒரு விஷயம் பெருமாள் திருவடியில தயார் இருக்கு திருமார்பள்ளியும் தயார் இருக்கு 
அங்க ரூபத்தையும் இருக்கு அதுதான் ரெண்டு கண்களாக எடுத்து விலோச்சன யுக ஸ்ரீயா யுகம்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்ரீகள் பார்க்க மேலன்னு வரையா பார்த்தோம்னாக்க ரெண்டு கண்கள்னு அர்த்தம் யுக இங்க யுகமா இருக்கிறது பிராட்டி திருவாத்துலயும் எழுந்தருள் இருக்கிற பிராட்டி திருவடியிலையும் எழுந்தருள் இருக்கிற பிராட்டி பெருமாள் திருவடியில எழுந்தருள் இருக்க பிராட்டி விவருத சர்வதாவும் விரதம் அந்த பிராட்டி நமக்காக பெருமாள் திருவடியை பிடிச்சுண்டு எதையுமே மறுக்காத நம்ம கேட்கறதெல்லாம் கொடுக்கும்படியாக பண்ணி விடுறாங்க அப்படிப்பட்ட விரதத்தை உடையதாக இருந்திருக்கிற நாராயணம் சரதியந்தி என்ன சுகாதி இது யான விஷயத்துல பார்த்தோம்னாக்க இந்த ரெண்டு கண்களால அதனுடைய மதம் மத ஜலத்தை பெருக்கி கொண்டு இருக்கிறது விலோச்சன யுகஸ்ரீயா விவருத்த சர்வ தானவ விரதம் அப்படின்றதுனால முழுச மொத்த மத ஜலத்தையும் பெருக்கு கொண்டதாக யானை இருந்திருக்குன்னு அர்த்தம் சுகி உபாசிதம் இங்க சுகர் சுக சவுனகர் முதலிய மகர்ஷிகளாலே உபாசிக்கப்பட்டவராக வழிபட்டவராக எழுந்தள்ள இருந்த இருக்கிறவர் இந்த எதிரியில எழுந்தள்ள இருக்கிற திருநாராயணன் செல்வ நாராயணன் இவருக்கு செல்வ நாராயணன் வேற பேரு அதான் யுகஸ்ரீம்னு சொல்ற யுகஸ்ரீயான்னு சொல்றது ஆகையால அவர் சுகாதி பிகி உப உபாசித்தம்னு ஒண்ணு சுகம் அம்சுகம் அப்படின்னு சொல்றதுனால ஆடைகள் ராஜா பெரிய யானை இருந்ததுனாக்க இது பட்டத்து யானையா இருந்ததுனாக்க அதுக்கு அம்பாரி மாதிரி நிறைய மேல அதுக்கு மேல பட்டெல்லாம் போட்டு அது மேல தானே ராஜா உட்காண்டுப்பான் அந்த மாதிரி அலங்கிருத்தமாக இருந்துட்டு இருக்கிற யானை என்று யானையும் பெருமாளையும் ஒரு ஸ்லேஷையில இந்த இடத்துல சொல்லி இந்த பெருமாள் இந்த திருநாராயணபுரத்துல எழுந்துள்ள இருக்கிற செல்வநாராயண பெருமாள் நல்ல ஆச்சாரவானாக இருந்துட்டு இருக்கிற பரமைகாந்திகளாலே சரணமாக அடையப்படுகிறவர் இவர் எல்லாருடைய பயத்தையும் போக்கடிக்கிறவராக எழுந்துள்ள இருக்க அப்பேற்பட்ட எம்பெருமான்னு சொல்லி அந்த செல்வநாராயணனை இந்த இடத்துல ஸ்தோத்திரம் பண்ற கடாட்சலகரி மகா கபலிதா மிருதஸ்தோமயா விலோச்சனயுகஸ்ரீயா சர்வதனம் விரதம் சுகாதிபிருபாசிதம் சுபச்சரித்திரபாஜோஜனா சமஸ்த பயவாரணம் சரணயந்தி நாராயணம் இது மொத்தம் தர்க்கம் சொன்ன விஷயம் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஏற்றம் எதிரியினுடைய ஏற்றத்தை சொல்லி சொன்ன விவேக பாக்குற உற்சாகத்தோட பாக்குற பார்த்துட்டு கொஞ்சம் யோஜனை பண்ணி சொல்ற சூதா இந்த தேரோட்டி தற்கண பார்த்து தேரோட்டியன்னு சொல்லி கூட்டுட்டு சஹிய பர்வத பிரத்தியாசத்தே அசஹிய பவன சங்கோப சந்தர்பல புத்தேகே கதமத்ராவகாச இது இந்த சஹிய மலைக்கு அருகில் இருக்கு இந்த இடத்துல ரொம்ப அந்த குளிர் காத்து ரொம்ப அடிக்கிறது இந்த குளிர் காத்துனால ஒரு பயம் வருது இந்த இடத்துல எப்படி நம்ம இந்த குளிர்ல இருந்து பெருமாள தியானம் பண்ண முடியும் ரொம்ப குளிர் அடிச்சதுன்னாக்கா உட்கார முடியாது இது என்ன பண்றதுன்னு ஒரு அல்ப புத்தியா இருக்குச்சு இந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல தங்கி தியானம் பண்றது எங்க பார்த்தாலும் ஒரே குளிரா இருந்து போத்துண்டு பண்றதுனா ஏன்னா சில சில காரியங்கள்லாம் வரது சிலது போத்துண்டு பண்ணணும் சிலது வந்து அதாவது இப்ப ஜபம் பண்ணச்சு எஜ்யம் போயிட்டம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா உபஸ்தானம் பண்ணச்சு அந்த எஜ்யம் போயிட்டமா போட்டு இருக்கிற வேட்டி இடுப்புல கட்டிண்டு உபஸ்தானம் பண்ணணும் தேவ பூஜை எல்லாம் பண்ணச்சு இடுப்புல கட்டிண்டு பிரமாளுக்கு பூஜை பண்ணணும் எல்லாம் சாஸ்திரங்கள்ல வழிமுறை சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன அப்படிலாம் இருக்கிறச்சு அதன் பிரகாரம் எப்படி பின்பற்ற முடியும் உதயோபஸ்தானம் கலங்கத்தால எந்த தீசாமாடி சூரியோதயத்துக்கு முன்ன சந்தியாவதனம் பண்ணி சூரியோதய காலத்துல உபஸ்தானம் பண்ணணும் இந்தியா ஒரே குளிரா இருக்கும் கொஞ்சம் அசக்தனா இருந்துட்டு இருக்கவன் தியானம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு இந்த குளிர்ல போனா ரெண்டு நாள் போனா மூணா நாள் ஜரம் வந்துருக்குனாக்க எப்படி பண்ணுவோம் என்ன பண்றதுன்னு புரியுது கொஞ்சம் யோசனை பண்றதுனா பகோத் ஆனா தக்கன் சொன்ன விசேஷத்தெல்லாம் ஏற்றுக்கலாம் அப்பவும் இப்ப ஏற்பட்ட விசேஷமான மலைதான் இது என்ன பண்றதுன்னு கொஞ்சம் ஏற பண்ண எத்வா தாவதையும் பவே ததிகுணா வாசோ எதுமா தரஹா 
கர்நாதங்கிருதி விபிரமம் பஜதி கர்நாடகேசியோச்சனபதானுமேதாவிநாநியாலபகௌத்துக்கம் மம புனர்வத்தே சொல்ற மாதிரி இந்த இடம் ரொம்ப விசேஷமான இடம் தான் சரி இந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த கர்நாடக தேசத்துக்கே அயம்பவேதிகுணா வாசா எதுஷ்மாதர அயம் எதுஷ்மாதர இந்த எதுகிரி மலையானது அதிகுணா பவேத் மிக சிறப்பு உடையதாக இருக்கு அதுல ஒன்றும் சந்தேகம் இல்லை கர்ணாலங்கிருதி விபிரமம் பஜதிய கர்நாட தேசஸ்திரிய கர்நாட தேச லக்ஷ்மிக்கு ஒரு காதுக்கு அணிகலனாக இருக்கும்படியாக காதணியாக இருந்துருக்கு என்பதாக அந்த கர்நாடக தேசத்துக்கே ஒரு பெரிய சோபைய உண்டாக்குறதாக இருந்துருக்கிறது இந்த எதிரி அதில் ஒன்றும் சந்தேகமும் இல்லை விசேஷம்தான் கொண்டாட வேண்டிய விஷயம்தான் கர்நாடக தேச அந்நான்ய அந்நான்ய பெரவிந்தலோசன பதானுத்தியான மேதாவினாம் ஸ்தானானி ஆலப கௌதுகம் மம புனக சர்வத்திர நிர்வர்த்தது இந்த ஊர்ல இருந்து நம்மளால தங்கி தியானம் பண்றதுக்கு ஏற்ற இடமாகவே இருக்கட்டும் அதை பத்தி ஒன்னும் சொல்லல கட்டணம் முடிவு பண்ணுவானா இன்னும் ஏதானா இன்னும் சிறந்த இடம் ஏதானா இருக்குமா என்று பார்க்கணும் இந்த ஊருக்கு சொல்லச்சே சிறப்பு சொல்லச்சேயே இயல்பாகவே எம்பெருமானுடைய திருவடிய புராண புருஷ சரணார்விந்த மதுகராயமான மானசைகின்னு எம்பெருமானுடைய திருவடிக்கிற இங்க தாமர புஷ்பம் அந்த தாமர புஷ்பங்கள்லேயே சுத்தி வருகிற வண்டுகள் போல மனசை உடைய மகான்களாலே கொண்டாடப்படுகிற திவ்ய தேசம்னு சொல்லி சொன்ன அப்பேற்பட்ட திவ்ய தேசம் இன்னொரு இடத்துல கிடைக்குமா இன்னொரு இடம் இருக்குமா என்னன்னு ஒரு சந்தேகம் வருது அதுக்காக தான் இவர் தர்க்கம் சொல்றான் அந்யாபி அரவிந்தலோச்சன பதானுத்தியான மேதாவினாம் ஸ்தானானி ஆலப இந்த ஊர் இருக்கட்டும் பார்ப்போம் ஒரு கல் இங்க இருக்கிறவாளுக்கு இது சௌகரியமா இருக்குமோ அவ அவளுடைய ஒரு தேக ஸ்திதினால சரீர ஸ்திதினால இந்த குளிர் எல்லாம் அவளுக்கு சகஜமா இருக்கலாம் என்ன மாதிரி இருக்கவாளுக்கு இது முடியாததாக கூட இருக்கலாம் ஆகையில எம்பெருமானுடைய திருவடியே தியான பண்ணணுன்ற ஒரு புத்தி இருக்கால அரவிந்தலோச்சன பதானுத்தியான மேதாவினாம் அப்படிப்பட்ட மேதாவிகளுக்கு பெருமாள தியானம் பண்ணணும்ன்ற எண்ணம் உடையவர்களுக்கு அந்நஸ்தானி ஆலப்ப அப்படின்னா இது தவிர வேற இடமும் எதனா இருக்கான்றத அதை கொஞ்சம் சொல்லு மம புனகா கௌதுக்கம் சர்வத்திர நிர்வர்த்தது எனக்கு என்ன அப்படின்னா பார்த்துட்டு அப்புறமா எந்த இடத்துல தீர்மானம் பண்ணலாம் எந்த இடத்துல தியானம் பண்ணலான்றத தீர்மானம் பண்ணலாம் தோன்றது இது ஒண்ணு வச்சுட்டு நம்ம இங்க திருநாராயணபுரத்தில் தான் தியானம் பண்ணணும்னு தீர்மானம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல வேற எதனா இருந்தாலும் சொல்லுப்பா அதையும் பார்க்கலாம் என்பதாக சொல்றேன் பவேதிகுணம் வாசம் எதுஷ்மாதரம் கர்ணாலங்கிருதி விபிரமம் பஜதிய கர்நாட தேசஸ்ரிய அந்நாவிந்தோச்சனோத்தோம் பிரவர்த்தைய இந்த இடத்த விட்டு இந்த மீதி இடத்துக்கும் தேர ஓட்டு என்பதாக இந்த இடத்துல எதிரியினுடைய மகிமிய சுவாமி தேசிகன் சங்கல்ப சூரியோதயம் இல்ல விவேகன் தர்க்கன் இவர்கள் மூலமாக நமக்கு தெரிவிக்கிற அப்பேற்பட்ட எதிரியில் எழுந்தருள் இருக்கிற செல்வ நாராயணன் திரு நாராயணனுடைய அனுகிரகம் நம் எல்லோருக்கும் சம்பூர்ணமாக ஏற்பட்டு சாமி தேசிகன் திருநாராயணபுரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு பிரார்த்திக்கிற நவ நவபூங்காம் நாத நாராயணத்தும் விரச்சதுருத்தும் கைகி தாமன கிராத கந்தாம் சஹஜ துலபதாஸ்யாம் யாதவாத்ரே சமிருத்திம் இந்த திருநாராயணபுரத்தினுடைய சமிருத்தியை விரசைய 
நீ உண்டு பண்ண வேண்டும் என்பதாக சொல்ற நவ நவ பகு போகாம் நாச நாராயணத்துவம் இங்க எழுந்துள்ள இருக்கிற செல்வ நாராயணனே நீ தான் அனுகிரகம் பண்ணணும் நவ நவ பகு போகாம் புதுசு புதுசா ஒரு பெரிய ஒரு அந்த பெருமான சேவிக்கை செல்லாம் அந்த சத்யநாராயணபுரத்து சேவிக்கை செல்லாம் ஒவ்வொரு விதமான ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படும்படியாக இருந்திருக்கு விருதாம் அனாகிராத கந்தாம் இந்த பாபங்கள் நாள்ல அந்த பாபங்களுடைய வாசனையே இல்லாத இடமாக அது ஆக்கணுமா அப்படிப்பட்டதாக பண்ணு சகஜ துலப சல சுலபதா தேகி சத்தி அபியர்த்தினியாம் எம்பெருமானுக்கு இயல்பாகவே தாசியத்தை உடைய இயல்பாகவே அடிமைகளாக இருந்திருக்கிற சத்துக்களாலே இந்த இடம் இங்க திருநாராயணன் சேவிக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்படுகின்ற இந்த திவ்யதேசத்தை மேலும் மேலும் வளர செய்யணும் இந்த திவ்ய கஷேத்திரத்தின் சமிருத்திய நீரா உண்டு பண்ணணும்னு சொல்லி காமதேசிகன் அந்த திருநாராயணனிடத்திலேயே பிரார்த்தனை பண்ற அந்த ரீதியில நாமளும் பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு ஒன்னான செல்வ நாராயணனுக்கே திருநாராயணனுக்கே இந்த வருஷத்துல அவருக்கு பிரசித்தமாக இருந்திருக்கிற வைரமுடி சேவையே கூட எல்லாரும் சேவிக்கிற மாதிரி நடத்தப்படல அந்த மாதிரி இல்லாதபடி எல்லாரும் அந்த பெருமாளை சேவிக்கும்படியான ஒரு பாக்கியத்தை அவர் தான் நமக்கு வழங்கணும்னு பிரார்த்தித்துண்டு இந்த உபன்யாசத்தை நிறைவு செய்கிறேன் கவிதாசிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே சிம்தேவன் சாய் வேதாந்த குரவே நமஹா